அனைவருக்கும் வணக்கம் நீரிழிவு நோயை பற்றி பல வீடியோக்கள் நான் செய்திருக்கிறேன் அண்ட் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் வீடியோஸு ஆனால் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு எல்லாருக்கிட்டே இருந்தோம் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க தமிழில் பேசலாமே எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதில் பேசுனா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எங்களுக்காக சில வீடியோஸ் வந்து தமிழில் பேசணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்காக சில வீடியோஸ் வந்து நான் தமிழ்லேயே நான் பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதலாக என்ன சொல்ல வரும்னா நீரிழிவு நோயின்னு சொல்கிறது ஒரு வியாதியே கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு சின்ன குறை உடம்பில் இருக்கிற ஒரு சின்ன குறை அவ்வளோதான் ஆங்கிலத்தில் சொன்னா டிசீஸ் கிடையாது வியாதி கிடையாது இட்ஸ் எ டிசார்டர் சின்ன ஒரு குறை உடம்பில் இருக்கிறது இந்த கணையத்தில் வந்து இன்சுலின் குறை சேர்க்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது அப்படி கணையத்தில் இருந்து இன்சுலின் வந்தால் கூட வேலை செய்யாது லிவரில் போய் அந்த இன்சுலின் வேலை செய்யணும் மசில்ஸில் போய் வேலை செய்யணும் நம்ம கொழுப்பு இருக்கிற இடத்துலலாம் அங்கே போய் வேலை செய்யணும் எங்கெங்கே அது வேலை செய்யணுமோ அந்த இடத்துல வேலை செய்யாது அதுதான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து இன்சுலின் சுரக்கிறது குறைஞ்சி போகுது கணையத்தில் இருந்து ரெண்டாவது இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்கிறது இல்லை இதனால தான் வந்து நீரிழி நோய் வந்து வருது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்ன செய்யணும் முதல்ல வந்து முதல் கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா உடல் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் அதோட முக்கியமானது டயட் கண்ட்ரோல் ஆகாரம் கட்டுப்படுத்தல் இந்த ஆகாரம் கட்டுப்படுத்தலில் பாதி வியாதியை வந்து அதிலே குணப்படுத்திடலாம் ஸோ அதனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் இந்த வியாதி வச்சுட்டு இருக்கணும் ஏன் இந்த டிசார்டர் குறை உங்கள் பாடியில் வச்சுட்டு இருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தால் ஒபேசிட்டி எடை அதிகமாக இருந்தால் அதை குறைக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து சாப்பாடு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் அதை குறைச்சிட்டு உடல் பயிற்சியும் அது கூட சேர்த்துட்டு மூணாவது வந்து ஏதாவது மனக்கவலை டென்ஷன் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா யோகா பயிற்சினாலேயோ பிராணாயமானாலேயோ ஏதாவது ரிலாக்ஸேஷன் மெத்தட்ஸ்னாலேயோ அதையும் குறைச்சிட்டு நாலாவது வந்து தூக்கம் சரியில்லைன்னா தூக்குற நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸும் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப லேட்டாக தூங்குறீங்க அதுவும் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து பத்து ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் தூங்கிடணும் ஒரு அரை ஆறு மணி நேரமாவது தூங்கிடணும் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்துட்டீங்கன்னா நீரிழிவு வந்து ஒரு வியாதியே கிடையாது ஒரு சின்ன குறை உடம்புல ஒரு சின்ன குறை இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நார்மலைஸ் பண்ணிடலாம் ரிவர்சல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரிமிஷன் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம் இந்த வியாதி வந்து ஒரு குறை இருக்கிறத வந்து அது இல்லாமல் நீக்கிட்டு உங்களுக்கு நார்மல் லெவல்லே சுகர்லாம் வந்து நார்மல் லெவலில் கொண்டு வர்றதுக்கு முடியும் ஸோ அதை பற்றி பேசும்போது ஆகார கட்டுப்படுத்தல்னு சொன்னீங்க ஆனால் என்னான்னு சொல்லலையே என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லியே ஏன் நமக்கு வந்து அதுவும் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் ஏன் இந்த நீர் உணவு வந்து அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் காலையில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இட்லி தோசை பிரெட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லையா மத்தியானம் ஆனால் வந்து வந்து அரிசி சாதம் அதுவும் மூணு வேளை சாப்பிடும் சாதத்து கூட சாம்பார் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் சாதத்து கூட ரசம் சாதம் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் சாதம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் எதோ சாப்பிடுவோம் இல்லைனா பழம் சாப்பிடும் எது சாப்பிட்டாலும் கார்போஹைட்ரேட் தான் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட்றோம் அதுலேயும் கார்போஹைட்ரேட் வந்துடுது எது எடுத்து இல்லைனா கூட உருளைக்கிழங்கு வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அதில் கூட கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது நைட்டு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுவோம் சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலும் அதுலேயும் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது மாவு சத்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வேளை நாலு வேளை வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா சுகர் வந்து கட்டுப்பாட்டிலே இருக்காது நம்பர் ஒன் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்பர் டூ வந்து எட வந்து ஏறிட்டே போகும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மாத்திரையில் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது மாத்திரை தேவைப்படும் மூணாவது மாத்திரை தேவைப்படும் அப்புறம் நாலு மாத்திரை தேவைப்படும் அப்புறம் மாத்திரையே வேலை செய்யலன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இன்சுலின் ஆரம்பிப்போம் இன்சுலின் ஆரம்பித்த உடனே வெயிட்டு கூட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ அந்த இன்சுலின் ரெண்டு வேலை ஆகிடும் மூணு வேலை ஆகிடும் இது ஒரு அப்படியே ஒரு டவுன்வர்ட் ஸ்பைரல் சொல்லுவோம் அப்படியே குறைஞ்சி 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 உங்கள் ஹெல்த்தை வந்து குறைஞ்சி 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 வந்து வியாதி வந்து அதிகமாக அதிகமாக ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷனாக ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல கண்ணில் எஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் நரம்பு எஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் தூக்கமே இருக்காது ஹார்ட்டில் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் இருதயம் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு மாரடைப்பு வரும் ஒன்று ஒன்றா வந்து ஈவன் செக்ஸ் லைஃப்பெல்லாம் வந்
ஓ நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்றேன் இந்த மாவு சத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்றேன் ஸோ அந்த மாவு சத்தை குறைச்சே நீங்கள் உங்களுக்கு பசி எடுக்காதா கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த மாவு சத்து கம்மியாக இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வந்து சாப்பிடணும் அது எங்கே வரும் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும் காய்கறிகள் காய்கறிகள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஆக்சுவலாக பச்சையாகவே இருக்கும் அந்த கலரில் பார்த்தீங்கன்னா இலையாக வர்றது அது என்னது கீரை வகைகள் இல்லைன்னா லெட்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பிரிஞ்சால் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற காய்கறிகள் நான் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள் போகாமல் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிறது போகாமல் பூமிக்கு மேலே இருக்கிறது எடுத்திங்கன்னா யூஸ்வலாக அது நான் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒயர் நிறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு பசியே எடுக்காது கேலரி கணக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி மாவு சத்து வந்து ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு வேண்டி எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இதில் வந்துடுது அயனாக இருக்கட்டும் ப்ரோட்டீனாக இருக்கட்டும் ஃபைபராக இருக்கட்டும் எது எது உங்களுக்கு வேணுமோ ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ஸாக இருக்கட்டும் பி டுவெல்லாக இருக்கட்டும் என்னென்னா உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் உங்கள் உடம்புக்கு சத்துக்கு தேவைக்கோ எல்லாமே அந்த வெஜிடபிள்ஸில் வந்துடுது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நீரிழிவு நோய் மாத்திரம் இல்லை பிபி கண்ட்ரோல் வரும் ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் வெயிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கொலஸ்ட்ரால் குறைஞ்சிடும் பல பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வெளிக்கு போகிறது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்காது ஃப்ரீ பவல் மோஷன் இருக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சால்வ் ஆகிடும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ்லனா கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரக்டோஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது இல்லையா அந்த ஃப்ரூட் சுகர் அதனால் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு ஈக்குவல் பண்ணக்கூடாது வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்புறம் சுகர் வந்து ஏறிடும் அதில் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அலவுடு ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் இல்லை பப்பாளியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆரஞ்சாக இருக்கட்டும் இல்லை குவாவா பழமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரூட்ஸை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்களா உங்கள் டயட்டில் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பாதி வந்துடுது கேலரிஸ் வந்துடுது உங்கள் வயர் ஃபுல்லாகிடும் அப்புறம் வந்து புரதம் சத்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட் வந்து பேலன்ஸ்டு கிடையாது நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது மாவு சத்து இருக்குது புரதம் சத்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எஸ்பெஷலி வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஏதோ கோழி சாப்பிட்டு இல்லைனா மீன் சாப்பிட்டு இல்லைனா முட்டை சாப்பிட்டு இல்லைனா மட்டன் சாப்பிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டு எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த நான் வெஜிடேரியன் சொல்கிறோம் தவிர ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் தான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எத்தனை ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாள் நான் வெஜிடேரியனுக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு தடவை சாப்பிடுவேன் வீக்லி ஒன்ஸு ரெண்டு வேலை அப்போ பேருக்கு தான் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக வெஜிடேரியன் தான் ஓகே அந்த வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் சாப்பிட்டா பத்துமா என்ன ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அதில் ஸோ நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடணுன்னு இருந்ததுன்னா ரெட் மீட்டை விட்டுருங்க மட்டனை விட்டுருங்க கோழி பரவாயில்ல அதுவும் கோழியெல்லாம் வந்து பார்த்து வாங்கணும் நிறைய இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் அடித்த கோழியெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்புறம் கேன்சர் வரும் அதெல்லாம் வரும் ஃபிஷ்ஷில் கூட மர்க்குரி பாய்சனிங் வரலாம் பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுருங்க க்ளீனாக இருக்கிறத சாப்பிட்றீங்க நல்ல ஃபிஷ் தான் எடுக்கிறீங்க அப்புறம் வந்து கோழி நல்லா கோழி தான் எடுத்துக்கிறீங்க ஆர்கானிக் இதில் ஃபார்ம்லாம் போய் வாங்குறீங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஓகே அப்போ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அது நீங்கள் எடுத்துக்கின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய பீஸ் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க அது கூட நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றீங்க அதுவே போதும் லன்ச்சு நீங்கள் ரைஸ் சாப்பிடலன்னா கூட பரவாயில்ல இல்லைனா கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ ஸ்பூன்ஸ் ரைஸ் எடுத்துகிட்டா போதும் புரியுதா ப்ராப்ளம் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து எங்கேருந்து இந்த புரதம் சத்து கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த தாலி இருக்கு இல்லையா பிளேட்டு அந்த பிளேட்டை வந்து நீங்கள் மூணு போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஒரு ஹாஃப் அதில் வந்து ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எந்த வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் இந்த உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு மற்ற காய்கறிகள்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு ஒரு பாதி பிளேட் அதில் ஃபில்அப் பண்ணிக்கணும் கால் பாக நான் ஆல்ரெடி சொல்லி
அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் எடுப்பீங்க இது ரெண்டு தான் உங்களுடைய மெயின் மீல் அப்புறம் தான் வந்து மாவு சத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே கொஞ்சம் ரைஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஒரு சின்ன கட்டோரி ரைஸ் இல்லைனா ஒரு ஃபியூ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் அதுவும் தேவை இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த மாவு சத்துனால தானே நீர் வினோய் வருது அதனால் ஜீரோ கார்போஹைட்ரேட் ஆக்கிடலாம் கார்போஹைட்ரேட்டே வேண்டாம் அது இல்லாமல் ஜீரோ ஆக்கிடலாம் அது கூட அவ்வளோ நல்லதில்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ கார்போஹைட்ரேட் நீங்கள் ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேட் வந்து ரொம்ப கொழுப்பு சத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் கொழுப்பு வந்து எண்பது சதவீதம் போயிடும் அப்போ உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் ஏறிடும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் ஏறி போய் ஹார்ட் டிசீஸ்க்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகிடும் ஏன்னா ஃபேட் ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் எடுக்கிறதோட டபுள் எடுத்துக்கலாம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆயில் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபேட்லேருந்து வர்றது கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் எப்படி குக்கிங்க்கு கொஞ்சம் வேணும்னா இந்தியன் குக்கிங் கொஞ்சம் ஆயில் தேவைப்படும் ரொம்ப ஆயில் போடாதீங்க ரொம்ப நெய்யெல்லாம் போடாதீங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் அந்த ஆயில் போட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்து குட் ஃபேட்ஸ்னு இருக்குது நல்ல ஃபேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு சொல்லுவோம் அதாவது கடல் எண்ணெய் கிரவுண்ட் நட் ஆயில் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ஜிஞ்சிலி ஆயில் கல்கட்டா சைட்லலாம் மஸ்டர்ட் ஆயில் சொல்லுவாங்க அதுவும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதுதான் பெஸ்ட்டு ஆயில்ஸு அப்புறம் இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரியில் வர்றதெல்லாம் பூஃபான்னு சொல்லுவோம் பாலி அன்சேச்சுரேட் ஃபேட் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எப்போவுமே ஒரு கான்ட்ரவர்சி தான் இருக்குது ஏன்னா அது ஹை அண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதனால் அங்கே அது எடுக்கிற இடத்துலலாம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது தான் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டடீஸில் பார்த்துருக்குறோம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பாம் ஆயில் அப்புறம் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அந்த ஃபேட்டு கொழுப்பு சத்து புரதம் சத்து அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அது கூட கொஞ்சம் மாவு சத்து ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இந்த மூணும் சேர்ந்து கரெக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்தால் தான் பேலன்ஸ்டு டயட்னு சொல்லும் இந்த ஹெல்த்தி டயட் சாப்பிட்னாலும் என்ன இடம் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து இருதய நோயை வந்து டோட்டலாக தவிர்த்துடலாம் ஹார்ட் அட்டாக்கே வராமல் கூட இதில் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி டயட் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீர்வு நோய் மாத்திரம் இல்லை நீர் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஜ்னால நீர்வு நோய் வர்றதுனால நாற்பது ஐம்பது அறுபது வயசு கேன்சர் ரிஸ்க் கூட கொஞ்சம் ஹை தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹை தான் டபுள் த ரிஸ்க் நார்மல் பாப்புலேஷனோட ஸோ உங்கள் டயட்லாம் வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு மாத்திரம் பார்க்கக்கூடாது நீர்வு நோய்க்கு மாத்திரம் பார்க்கக்கூடாது மற்ற ஹெல்த்துக்கும் கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து வரணுன்னா நான் சொன்ன அந்த தாலி கான்செப்டில் ஹாஃப் த பிளேட் வந்து அரை பிளேட் வந்து வெஜிடபிள்ஸு கால் பிளேட் வந்து புரதம் சத்து இன்னொரு கால் பிளேட்டில் வந்து மாவு சத்து கூட வந்து நம்ம ஸ்டமக்கும் இன்டெஸ்டைன்ஸ்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயிர் கூட எடுத்துக்கலாம் தயிரில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது அது உங்கள் கட் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது நல் நல்ல பாக்டீரியா சொல்லுவோம் இந்த வய வயிற்றுக்குள்ள அப்போ டைஜஷனுக்கும் கோலான் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ கொஞ்சம் தயிர் எடுக்கிறதும் நல்லது தான் டெய்ரி நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் தட் டெய்ரி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது பாலும் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் அதில் கால்சியம் கிடைக்கும் எஸ்பெஷலி லேடிஸுக்கு தயிரும் எடுக்கிறது நல்லது ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டயட்டை பற்றி எப்படி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதுன்றது முழுமையாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அதை பற்றி நான் ஃபர்தராக நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி இன்னும் புது வீடியோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டைரெக்டாக கூட நான் ரிப்ளைஸ் கொடுப்பேன் ரொம்ப நன்றி